，我们在一起就是向往的生活。我们的新家，新蘑菇，哎呦漂亮啊！高级，怎么还有个 H 啊？像做了一个梦一样，换了一个地方，但他们都在。鹏鹏，哎，我有一个弟弟了。鹏鹏，现在有哥哥了，你不用一个人。所有的东西都必须加工成农副产品之后，给我们换钱。蜂蜜啊，有蜂箱，绿色的那个。春天是播种的季节，我们需要把水稻田插秧插好。还插了最多十分之一。喂，我想吃虾爆三面，有没有准？你身体咋样啊？抗造是吧？嗯。啊不，不抗造。啊？不抗造，不抗造。<笑>我要。请个假，你今天要飞走，然后拍完明天再回来，是不是？对对对，王老师，王老师，请你过来玩一两天，一点活不干，特别轻松。可以可以。好，好，拜拜，拜拜。<笑>这里是胃不好养胃早餐，江中和顾米西冠名播出的《向往的生活》。做个造。哇，拉屎！喂喂，这肯定小。我叫我来，走。这肯定小。好，谁来做做？嗯。哎，你一块儿来，是你来的？嗯，来，来，来，好，去吧。好了，把我自己手都打红了。H 的。老师，洗漱用品在哪啊？哎，我给你拿外边了。哦哦，我看到了，冷酸灵的。早上好啊。嗯、哎呀，环境还真是好。这造好像宫崎骏，那个宫崎骏的那个漫画里边，总觉得它有些什么意味哈。嗯。鹏鹏，哎，王老师，你在干嘛？把昨天的那个洗了。天，一睁眼就干活。嗯，快了，还有最后几个了。你洗东西好细哦，鹏鹏，你洗东西洗得干净，这个洗的细啊，这个习惯啊非常不好，是吧？在这儿不适合，你得改啊。来呀，吃饭啦！米西呗，养胃早餐，猴骨米西。应该加点什么佐料哈、啊。又开始发挥创作了，来点干的，米西泡饼干。<笑>用这个米西饼干掰碎了泡一泡，我每天呢都给你们调一种猴骨米西的味道，调个十二种肯定是完全没问题的。也不用吃什么，就每天吃点这个就行了。养生，养生啊，对，养胃，多好啊，挺丰富，有干有细的，一早上。哎，今天啊，晚上那嘉宾要吃那个油焖笋，这是其实还得重新弄个灶，我估计得弄泥啊，这还有点泥，我做点砖。听听我这这一口下不去啊！听你全是火啊
，工作量很大。对呀、啊，秧还没插呢。我一听我都替鹏鹏累得慌。<笑>吃完饭咱们就开始行动啊。好，先弄笋，走，走吧。哎呀，真是舒服，青山碧水啊。鹏鹏，嗯，黄老师说那个房子是孙悟空变的，哦，真的好像，好像。往后面还要出一根尾巴。哎，你就给旁边立个旗杆，不就孙悟空变的吗？真的好像孙悟空变的。急着去哪儿啊？爷爷，你去挖笋子了。哇，好棒啊！你挖了几颗？有啊，谁有啊？啊？真有啊！哦哦，还有吧？下面有啊，有的是。有的是，有的是。这么大圈子，哪儿就跑了？我们这，走吧。笋真是个人间美味。嗯，我也喜欢吃笋。竹子旁边，要看到一个小尖尖。哇哦！挖一个试试。他爷爷说了，上面有的是。呀，笋宝宝你在哪儿啊？大自然里头找这玩意儿多有意思啊！朋友们，这笋太笋了。所以告诉我们，满身遍野都是笋，我怎么一个都没看到？真实的体验了什么叫靠天吃饭。我找到了一个，真的？看，它是长这样的。哦，哦，这样的小尖尖。哦，能挖一下试试呗。哇，一定要大哦。这样拧一拧，拧一拧。啊，轻轻晃啊，别断了啊，别断了。好像有断的动静。刚才那个画面我也是不能看，你不会直接给切成笋片吧？不是，真的是锄头切笋干了。接着找吧，行了，现在有经验了。这个小尖儿啊，哇塞，哎，太好了，哎，宝宝。我挖一个这么大的，哇，我真的都找不到，啊，再去找一个，啊，啊，现在好想献华哥。当我最需要你的时候，我，我找一个，我，我找到一个了，有吗？真的吗？真的，太好了，反正吃应该是不吃了吧。你是怎么说得出口的？说吃也是够了的。这太难了，这个不知道是谁点的这个笋。你以前来过桐庐吗？没有，没有，我也没来。你看这边都是竹林子，种的竹，哎，可以可以有笋，春笋的，春笋的，做个油焖笋。看我们的黄老师，你做个油焖笋。哎呀，我估计这个今天黄了也折磨我了，非让我干点活吧。你干点吧，你还是缺乏锻炼。没有啊，我也许不劳动，我就是花钱买一个也不错。<笑>咱们今儿还有个嘉宾，加上你下去插秧去。嘉宾会不会不喜欢插秧啊？这由不得他喜欢不喜欢。<笑>这嘉宾说了不算的。<笑>
。空气啊，空气啊、嗯，而且我吧，怎么一到这个地方就特别放松，特别舒服，很舒服吗？嗯，哎，群人呢？难道是他水稻的来了？两个人。是要吃鳝鱼那个吗？什么？要吃鳝鱼的吗？对对对，谁呀、啊、这是？我看看去。哈喽，哎，来喽。咱们要进去啊。是啊。谁呀、啊、这是？我看看去。哈喽。有人吗？哇，这个院子盖得这么好。哎，这还养了好多动物啊！那个是羊啊，是羊吧？是羊吗？江中猴姑米西。哎呀，这个小院太可爱了，这个花太好看了。哇，哎呀，真好，真好！哎，楼上看看，楼上可能就是今天晚上要住的地方。这小屋搭的挺可爱的。哎，去快来，接客人。谁呀？谁？哎，哎，那插来插秧的人在哪儿呢？好像自己进去了吧？啊，自己就进去了？进去了，鞋在门口呢，你没看见吗？鞋都在门口了。啊。谁呀？哎呦，哎呦，罗、哎、老师啊，徐导演。哈哈哈哈哎，王老师，葛老师，王老师，王老师，欢迎欢迎欢迎，谁呀、啊？哎呦，哦，好正的呀！哎呀，哈哈哈哈哈！欢迎欢迎欢迎欢迎，多好的！哎，你好你好你好你好你好你好你好你好，你点了鳝鱼是吗？你们这虾爆鳝那必须的，在杭州吗？在杭州你不是应该吃一碗虾爆鳝面吗？刚才不知道是你，我在心里骂了你两百多遍，我们挖了两个多小时笋，挖了四颗，太难了。不中，哎，外外边待会儿。外边喝点茶来。听说你昨天在砌这个灶啊，这个灶是你砌的吗？是啊。你怎么这么累，还是没瘦呢？啊？<笑>哎，你怎么变黑了？还是黑胖黑胖？<笑><笑>咱们今天啊，征子，你要吃那个菜啊，笋现在有了。现在我们最大的担心是鳝鱼这事儿。鳝鱼没有是吧？不是有，就在那里边，得去自己捞去。这谁会啊？我们根据实际情况来呗，虾也得捞吧，虾,虾这虾，那我们就我们就吃别的呗。<笑>最后，最后从虾爆扇面降到了葱油面。昨天那个我问了征子，我说你扛灶吗？是吧？你接电话，他说我不扛灶，特别不扛灶。<笑>我的原则是就是，不能为了这个啊完成任务把自己累了。哎，我给你介绍一下，嘿，目之所及。都是我们的天下。塑料棚里面是草莓，啊，那绿色的是蜂箱，那个是稻田，那个是我们必须要插完的。哦，天哪，插秧。嗯，哎，徐老师，他会插秧啊？我不会，我没有，从来没有插过秧。还有劈柴呢，你你劈柴也很好。啊，劈柴这种活儿，我肯定是不行的，因为这个是不光是力量，而且是有有这个技巧的。这后边有些绿的箱子，你看没有？去割点蜜回来。哦。亲爱的，你的脸上写的都是。哪个都不想去，特别明显，是吗？很明显，潜台词特别明确。反正你得去一个。蜂蜜呢，它得有一个那种那种帽子，有有，得有那种连体，有有有。让我给你看一眼，既然说到这，我就给你看一眼。主要是让你体验来玩嘛。啊，朋友们。你知道我是谁吗？哎，哎，哎，你别往花盆里走。<笑>
，哎，这稍微有点，稍微有点看不见。不是你，你是不是反了？应该把黑的，黑的面朝前就看见了。什么意思？他整个穿反了，啊？朋友们是这样的，谁谁没有来向往的生活之前见过这个呀？穿反了也是很正常的事情，就是看不见。你现在再看就看得很清楚了，何老师。哎呦，哎呦。哟，这不徐峥吗？所以刚才看不见，走花盆儿，走花盆儿，这样我就清楚了，这样我就清楚了，朋友们。各位村民请注意啊！各位村民请注意，今天有可能有雨，明天早上有阵雨。哟，咋办啊？糟！哎呦，我得给他做个雨棚子。大哥，干活，干活！我先来喂狗。嗯，并没有这个项目，喂狗也算一个项目。徐峥，徐峥老师是另外一个版本的陈赫赫，这个对，而且他跟赫还不一样，赫赫是直接说我啥都不做，徐峥老师他自己挑清活。我想问童红姐，徐峥老师在家里做饭吗？<笑>自拍啊，自拍，哎，你看，你看，你看，我觉得这样啊，干脆就在那边做一个灶。呃，不下雨俩灶都可以用。下雨的时候就把这灶盖上塑料布，用里边那灶就好。好，大花。大花。嘟嘟嘟。哇塞！哇塞！这边这块石头就可以。徐峥，你这可以啊！我练过。来来来来，先走，先走，先走，没人帮你。<笑>没所谓。我、哦。哇！哎我来帮你吧。帮你拖去行吗？走，咱俩一起。对，对对对，好，这个，对，哇塞，这个，徐峥，哇，你能搬得动呢？他一个人搬过来的，哇塞，他他太厉害了，你是不是练过？没劲儿，你练没练？你练不练？我没劲儿。练不练？你是练了？不练，你才练呢！我练我是这个样子吗？哎，我们再去看看还有没有这种石头嘛？哎，那种石头行吗？哎、那好哎，那那那边那种、哎、那好哎，那好啊，防火砖、轻体砖那好。哎，那个空心砖，这多好啊！这条，我去帮你们运过去够了，我觉得六块六块够了。哎，我发现徐峥力气大，哎，那真力气大，神经病！不要给我这种人设啊！一会儿所有力气活全是我干。我这样一扛，我知道一手一个是需要点力气的。我觉得你属于那种又有能力又心又细。你不要把这个人设给我啊！这个学校，你又有力气活又细，我觉得特别棒。然后这块可以。先先先不用，请看对，这块可以可以到这这头来。你看徐导，他确实他能力就是强，活交给他干就放心了。黄老师说过，这个节目有个魔力，不管你是带着什么心情来的，过了一会儿就莫名的开始干活，而且越干越重。不是你总觉得总觉得得做点什么是吧？我们是要大家都在这里做这个灶吗？还不用，你们可以干别的，我来弄这个吧。OK， 那我先去采蜂蜜去了，好吧？小鹏走吧，我们去弄蜂蜜好吗？好，鹏鹏你要穿袜子，不能光脚，是吗？对，最好不要露出来。对，不要露肉。哦，那我去再去。正好我也把我的帽子换一顶。你这个要是被盯上，那就是特别明显啊！我,我是
，危险的事情就会更高一些。一点保护都没有，除了这个衣服、啊。哇塞，他这样会会不会隔着这个？如果蜜蜂聪明的话，他可以直接盯你。哇塞，我知道了，我知道怎么办。在这样，哎，你怎么还戴双层帽呢？去吧，你俩好拿吗？好拿。来，我来帮你开门。你之前踩过，昨天踩过了吗？没有，我也从来没有踩过蜜啊。真的吗？平生第一次，希望不要遭到群起而攻之。我小时候被蜜蜂蛰过，我没被蛰过，但我特别怕。导演说了，蛰一个包加十块钱。什么叫加十块钱？就给十块钱。蜂蜜、啊。有危险吗？现在，如果被蛰了包，一个包给我们补偿十块钱呗。十块钱可以，但是不要还小注意安全，不是故意被蛰包。哦，把这一漏出去，一百块钱。这个是。Hello。好像是我朋友他们来了。Hello。Hello。哎，我我天，不会要我们帮忙采蜂蜜吧？插秧的人来了是吧？对。他们是黄老师的学生，哦，对的。哦，你们俩是鹏鹏的朋友啊？哎，是。哇，妈呀，你们这是在干嘛呀？我干活啊，你们可以下去找鹏鹏，在底在底下呢。你们这儿来来，去穿个那个，穿个那个。防护，你这里边去找吧。像那样的白的人，看见吗？刷一下，刷一下。等一下。哎，你比较温柔一点。对对对对。哇，你知道，听到这种声音会有一种恐慌感，就头一发麻，我在流冷汗。真的，真的，真的。OK，OK，、okay, okay、我再把这个蜜蜡刮下来。哇，好厉害啊！你们，看，何老师。哦，爽。特别是在摇这个离心的时候，特别有成就感。哦，很多哎，你看到下面已经有厚厚的一层。我看到了呀，这应该能够有五十了，一个包十块嘛，现在露露脚了啊？你袜子呢？是短袜。鹏鹏，你要穿袜子，最好不要露出来，不要露肉。扎了你没？没。一个包十块吗？别呀、啊，不要用身体换钱了。太实在了，用生命在换钱。还有最后一箱，很安全啊。关键是要和蜜蜂做朋友。哇，这里一个哦，哇，这里一个哦，哦，啊。哦，折了一个。来来来，哇、哦，先放放一下。好的。怎么了？折你啦？折到脚上了。是吗？跟你说要穿的这个，巨痛。OK 吗？就痛，它已经折完了。你把它弄掉吧，坚持把它弄掉。你不不，你现在到旁边去处理一下。去上去看看有没有什么药，黄老师，哎，被蜜蜂蛰了要喷什么药呀？谁被蛰了？鹏鹏。哇塞，回来了，回来了，叫导演加十块钱。蛰了包了吧？一个包，蛰的那一下我就感觉凉凉。加了十块钱，导演这个真的十块钱二十块钱吧？这个，行吗？
，二十。我们不是鼓励被砸包，我我也不想被砸包。刚刚是真的好疼，二十块钱了一个包。哦，那这个这个钱好赚，我觉得。哎呦我操！哎呦我操！小心，刀上有一只风蛰了我，真的。哎呦，两位伤员，四十。四十。这也是一招，你知道吧？哎，弄点肥皂抹一下。黄老师，你擦风油精了吗？擦肥皂再擦风油精是吧？对的，正好药箱里有龙虎滚珠风油精，我拿这个涂一下。其实不是很痛。倒下，倒下，倒下。走你！哎呦喂，嘿好。出来啦，出来，帅。这个很爽了就，这这蜜是真是纯天然的，这个特别有成就感啊。对的，你收获到那么多的这个蜂蜜的罐头，很有幸福感。你们两个姑娘，鹏鹏鹏鹏，他们在学校的时候都可能干活了，是不是？是不？哎呀，啊，脑袋疼就脑袋疼。王一诺啊。干活不很正常的吗？正常正常，什么都能干。你们要不然你带着俩姑娘先把车拉一车黄土回来，行行行行行行行。黄土我去拉，我觉得还是大，女孩不行。这样你们干点细活吧，插着秧。行。别干这种力气活了，好吧？徐正，哎，这样那黄鳝、啊、你你去抓，我们刚我们在你不在的时候我们选举一下。你们可不可以在我在的时候选举呢？何老师啊，同意徐峥去抓，哎，同意徐峥去抓黄鳝的，请举手。一二三，四五六七八，九票通过啊！黄鳝不是说要用钓的吗？也能抓着，它会，它会钻啊！不是你抓住它，不要让它钻啊！我可以插水稻，我可以插水稻。<笑>我现在同意插水稻，怎么样？走吧，再聊会儿天，天就黑了。对，再走吧。所以你们就已经完全没有吃中饭的意思了，是吧？有江州蘑菇米稀，我给你调味儿，可以。直接养胃了，特别好，很舒服。那有些那个猪草药，你要不要喝一个？明明天早上体验一下。我真的觉得鳝鱼最重要，目前，因为不然晚上没得吃的。那我们先去插秧，你们就去抓鳝鱼呗。好，我穿个水裤。他水到哪里？有的时候过我小腿，过他小腿就过你大腿了。<笑>你以为我是黄渤？看<笑>黄渤抹脖子了。<笑>走啊，走，走，带一个篓子够了。走了。还是挺壮观的，对。所以他一个人昨天插了六个小时，哇，有六个小时吗？有。插秧小分队出发了。其实我都想尝试一下，是，这应该挺好玩的啊。但是干一样已经很累了，对，干一样已经很累了，我们要在这干一季呀、啊。那你们三个负责抓黄鳝啊。好。往下一踩，那个有一点像做 SPA 的感觉。哇，这个太深了吧！我的天，你是不是因为重的原因？哎呦我的妈呀！很难走动，对不对？对呀。难走动。所以为什么我们开始是这么差的，后来光脚了，就是这个原因。我们的两个姑娘在接下来的四十分钟时间里，在研究怎么拔出这第一步来。天哪！徐导演自己铺了一条桥，我来告诉你怎么唱。哎，对对对对对对对，太厉害了，就这样的。啊啊！妈呀，小龙虾在哪儿？这儿有吗？有，有。小龙虾，小龙虾
快抓起来！来来来来来，哟，已经抓到小龙虾了，直接抓到小龙虾！太厉害了，姑娘们！可以了，可以了。看这个真是难走啊！哎，什么？没事，我脚臭。哎呀，这种体验真的很棒，是不是、啊？我觉得这辈子从来没有做过这个事情，很开心。说起来好惭愧啊，四十多岁了、嗯，才第一次做这样的事情，但总归是体验到了哈。对对对，我们跟土地的这个连接太少了，对，特别是孩子，我们小时候还玩泥巴呢。对呀、啊，现在哪有泥巴玩？哎，小心！啊！哎呦，爸！啊啊！哪？我怎么浑身有人躺在里面了？我在想，抓黄鳝是不是应该有技巧的？像我们这么找的话，够呛能找得到。我就是在这泥里挖着挖着，我我。青蛙，哇，他们已经感觉你们那边是动物园啊！哇，哇，啊，我找到了什么？黄鳝，找到了吗？哇，厉害厉害厉害厉害！抓到了吗？哎，钻进去了。你认为抓一条就能收获吗？嗯，你看我这，我刚一摸它，一呲溜走了。他只是看到黄鳝，并没有抓到它。他刚就在这边。我想说，能不能把水给弄过去？你咋弄过去？把水挖一个坑最低的地方。开始要做工程了，嘿，要挖水渠了，准备。抓到鳝鱼了吗？没有看到一条，让它溜了。重拿泥鳅，轻拿黄鳝。啊啊！抓到了吗？抓一只。鳝鱼。啊！快快快快快快快，捂住捂住，搂子搂子。抓到啥了？鳝鳝鱼很小的，抓到了。你那个是蚯蚓，谁说的这么大的？那大蚯蚓。还有，还有啊！还有还有，哇，好多啊！哦，在那里，在那里，在那那那，两条。来来来，我去了。我的，好多好多好多。鹏鹏慢慢去。来来来，我去了。我的，天哪，呀！呀，在哪？我也抓到一条，我也抓到一条。哎，我说的在在在在在，快扔进去扔进去。哎，小龙虾，怎么这么多小龙虾？哎，啊不，今天我我怎么也得抓一条啊！哦，我真的找到方法了，你只要把泥和着它，它就不动了。哎，我整块把你塞进去。哇，你们怎么做？哎，这条好大！哇，哇，这条好大！哦，我一起抓了两条。可以，你们太牛了，我。鹏鹏现在的压力都来自两个女孩，人家女孩一把抓俩，她到现在一条都没抓着。他们都不见了。嗯，有吗？抓了小龙虾。你咋捞的？你们那边是？我。你要真的抓不到，你就上这儿来吧。这好多呢，你坐着弄。我很生气。这里两条我都没抓到。好气啊！好了，我这完了，你呢？好。这都是我们。扎的，不错，是吧？相当的不错。去看抓黄鳝吗？先别看。抓了很多条吗？够晚餐了吗？大概十几条吧，现在。
。现在关键就是看看鹏鹏能不能搞到了，让鹏鹏抓一条，然后我们就上去了。哎，这你看全是，看到吗？你看到没有？对，就那很多，刚刚都是在那儿抓的。宝、啊、加油哦！你你不要着急，这个是黄山吗？哎，你不要松手，难怪你抓不到，吓我一跳。刚刚，伯伯，你是不是其实是怕的？是怕的。他一边抓一边躲，一边抓一边躲。对，你这样抓不到的。呃，那个那个小鹏，你要连土一块端上来，这样他跑不掉你。好。抓到了！哇，哪儿呢？这里。快放筐。可以可以可以。快快快！你们慢慢挪过来，我们走吧，收工吧，可以了。啊。走吧，走吧，走。不行了，老人家腰不行了，所以，然后他们抓了好多好多鳝鱼啊，对，还有小龙虾，小龙虾。哎，你看啥都有了，那我看看那鳝鱼。啊，好多泥鳅。哪里来的鳝鱼啊？啊，没有鳝吗？没有鳝鱼，只有泥鳅。鳝得这么大吧？鳝鱼就吃不着了，抓不到。是泥鳅还是黄鳝？你见过这么大的黄鳝啊？嗯，那就是泥鳅。对啊，没有那么小的鳝鱼。没见过。没有一条是鳝鱼，二个。啊，一条都没有啊。一条都没有。我们炸了半天，炸的都是泥鳅。对。我的天哪，这个造也太漂亮了吧！哎呀，厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害。我现在要把它当做一个雕塑品，啊，后现代，不太一样哎。之前那个有些俏皮，这个有点威严。哇，你们干这么艺术的一个活啊！啊，这个事情也很有成就感啊。感觉今天晚饭会很高级啊，这么好的灶，干活去啊！这是发什么呆啊？找活。黄还说呢，黄老师不会欺负我们。我什么？这什么叫欺负你？干活是让你锻炼，老实就老实，干活就。这里抓不着鳝鱼的事，我想想我就来气。啊，走，咱俩去了，咱俩抓去。这抓不到个鳝鱼呢，还。是不是要下去抓鳝鱼了？你们在这儿，把那白菜摘摘了，洗了，笋包了啊，洗了。好。然后谁会和面啊？我会。你会是吧？好，和面啊，把面和了啊。抓条鱼了！你这做真太好了，等等，啊，抓鳝鱼！我就不信了，我赶紧和我的面吧，一会儿要不师傅回来又给骂我。你们是不是特别怕黄老师？不想接你话。哎呀，不行，我这我这裤子把我懒懒懒住了。黄老师抓一条就行是吧？对。就不信我抓不出来一条黄鳝。看它能藏在什么位置，找它的洞才行。也没眼儿啊。泥鳅？没有，还是泥鳅。老黄鳝。哪儿呢？这哪儿的黄鳝？俩龙虾、啊。哎呀，要捅也没用，也抓不着。哎，何老师，你说黄老师抓得到吗？他现在把自己杠在那儿，他万一抓不到，那那我就不信了。这倒有个大螺丝，哎，把它剪了。哎，抓不着黄鳝，剪点螺丝总可以吧？我看见一条啦！嘿，拿住啊，我过来。
哎，这这这这抓，抓了，抓了，抓了，抓了，抓了，这这这这，干，干，好火，抓到了吗？抓到了吗？抓到一个，啪啪打脸，啪啪，抓到了一条是吧？你啪啪，你啪啪，就这种声音，打的啪。听到三个年轻的脸脆响。哎，我们抓到好多呢，是那个鳝鱼，十几条了，十几条了，啪啪啪，我抓到一条了，啪啪。闪闪闪闪。嘿。啊，好球，好，走，搞定，好，跟大家举报一下，厨师抓鳝鱼上瘾了，真的，差不多就回来做饭了，黄小厨，差不多回来做饭了，走吧，哎呀，赛鱼归来了，厉害呀！抓着了！哇！啊！我的妈呀！这样才知道差别这么大，太厉害了！哇，这才叫老王厉害！看看，哇！哇！太厉害了，我们看都没看到过它。这么大呢？慧儿啊，阿姨，辛苦了，给你喝个豆乳，给。谢谢。你先，你先选一个吧，都行。原味的和黑芝麻的都行。你们应该没喝过，因为刚刚上市的，只选浓香豆乳。需要整理一下，整理一下，调整一下，然后把晚上的这个工作分工分好。何老师，哎，那我准备做饭了，你不把头发吹干呀、啊？不用，没事。啊、嗯，哎，你们看到我们预告片不觉得这个发，我的发型很帅吗？你最近有什么电影要上吗？幕后玩家，这个幕后玩家我们四月底就上了。啊，马上啊！现在给你们看一下我们预告片。这怎么有头发呢？这是很大的卖点，知道吗？真的吗？帅！这有头发。哦，四月二十八号，哎，四月二十八号这个日子也好啊，过生日。哦，真的？<笑>给我的生日献礼品了。哎哎、<笑>谢谢各位老师。<笑>我就是那个幕后玩家，不觉得我的发型很帅吗？你多少年没头发了？我我很多年了，很早了，大几就开始了。我以前有头发的时候是当过发型模特，当过什么模特？发型模特，所以这报应。差不多生火做饭吧，不犹豫了，偷懒是偷不过去的。那我去把葱摘了，还有蒜，我去拿。啊、蒜切末是吗？先包了它，先不用切。那我把剩下的白菜洗了。洗了吧，哈、啊。哎，你玩劈柴了吗？没呢。你这还差钱，这个还没体验呢。是，别别卡在自己脚上啊。徐峥啊，我发现是个体验派。<笑>他就是啥都愿意试一下。徐老师，他会插秧啊？我不会，从来没有插过秧。劈柴这种活儿，我肯定不行。哎，我发现徐峥力气大呀，没劲儿。这个也体验一这个是最有成就感的。我可以插几刀，这个体验真的很棒啊！这个事情也很有成就感。你现在，你要你要玩生火是吧？要，给你来扇呗。不，你让我歇会儿。我给你吃的，想来体验生火。不是这个意思。嗯，砍柴也是个累腰的活儿。有没有报纸啊？还咱们？没有报纸。要不要我骑车到村口去找一下？要到县城里看看有没有？啊？<笑>你到省城去看看有没有？哎<笑>，这个好。啊，这好，这好。这是今儿刚才老王你捡那个吗？嗯
。哇，好吧，这大灶。嗯，底下火很小，上面火很旺，是两层嘛、哎？这个就是学问了，你知道吗？它是眼儿也大，各个方面通了、啊。对，只要一进去，咔一点就着，通通各个方面都特别的对。那、啊、这火真好哎，这火真旺，你看这，这火太有劲儿了。那边炒菜，这边添火，还挺好啊。天哪，这个灶简直了，这灶是江湖人称火旺，火旺。昨天还有下雨，今天根本不用。那个能不能跟这个比？那个气势就不一样。这灶太牛了。成功呀，成功，做饭不？做吧，我来焯鳝鱼，焯小龙虾。就有点像《舌尖上的中国》配那音乐，噔噔噔噔噔,噔。去血腥味，我先把这虾给爆出来。光有土老板不行啊！你真的老板电器什么时候来啊？什么时候来啊？我在向的生活整个的过程中就是一直在流眼泪。<笑>哎，你想早上吃点啥？你喜欢吃肉粽啊？我会包粽子，是蒸的，你会包粽子吗？哎呦，听我说啊，嗯、真的不会。<笑>看人包过，没动过手。那他们俩姑娘没事去，先去买点肉呗。那就三个小朋友去吧。走吧，走吧，我们把面煮了。哎，快去啊，越快越好啊。钱拿了没？钱。这是玉芝给你的一百块插秧的钱，但是玉芝给你的前提就是你必须明天把水稻田插好。鹏鹏，我想吃奶片不可能，不可能，不可能。我想吃小吃，不可能，不可能，不可能。要不我们拿这一百块钱出去，不可能，不可能，不可能，肯定吃的特别好。视钱如命，原来你是这样的人。你不知道，昨天我能连一百块钱都没。小气鬼。黄老师，有人想吃小吃。黄老师，你的学生想吃小吃。哎，我就唯一的信任了一下这王一诺，让他给我和了个面，都和成个硬疙瘩了，太硬了。他和的时候他也说特别硬，他那是为什么呢？他水搁少了，为什么？哦，你看给我鼻子气歪了。关键他跟我说我会。<笑>我说现在的孩子真的啥都不会，真是要命了。嘿嘿，来喽。那边够干净的。这柴火烧出来是不一样，好吃啊！你这个叫什么笋？油焖笋。以后你教我做，回去怎么做？焯一下，然后搁点蒜，先放生抽，再放老抽。这个是中火焖的，是出锅了吗？死定！多漂亮，油焖笋，哎呀，好香啊！来，搞一点点这个葱花，加一点点椒头，只要一点点小芝麻 ，OK 的。哎，这个这个我口水都滴出来了。行，徐峥可以在这替我做饭。下了小雨，然后里面开始吃，舒服。我们回来啦，辛苦啦！怎么这么久都想你们了？你们太会选时间了。那个农贸市场关门了啊，然后呢，我就去别人饭店里买肉哦，五花肉。对的。哎，朋友们
，给你看一下啊，徐老师的杰作啊。哇，正子，我下面了啊，正子，正子，正子，哇，正子，正子。来，来下面，来。哇，这是什么？这是什么？笋啊，油焖笋啊。油焖笋。哇。哎，这个这个我口水都滴出来了。拿筷子给我蒸的，蒸的，给我拿筷子啊，筷子，筷子，筷子。我赶紧弄它，赶紧弄它，要不坨到一块了。哇哇，这厉害嘞！小焦头。太香了！哇塞，哇，雪太厉害了！这是一锅精华面，油油。好，好，上桌了是吧？这个得赶紧拌一下哈，啊，拌吧，要不坨掉了。对。我的天哪！我的天哪！等一下，我把这个也掀开了。哇！今天都是蒸子做的菜，好来看。老林秋，油焖笋。快快快坐坐，哎，请坐请坐。哎，尝尝这个银耳。哎、老师，哦。嗯，非常香。嗯，好吃。嗯，太好吃了。等等，向往的生活啊，非常快乐，太快乐了，太开心了，辛苦啦，徐老师，徐老师啊，很有成就感啊，累就是舒服，真是。哎呀，舒服！我天哪，这笋太好吃了！再来一碗，王老师。我控制要想减下肥。你今天干那么多活、啊，再来点吧，对吧？老王不知劝，刚劝了一句就给劝过来。嗯，泥鳅都是咱们自己抓的，嗯、白菜自己从队里薅的，薅的,的，嗯，就没有一个说，哎呀，我坐这就不动，<笑>我觉得明天早上我就准备体验一下，就坐这，我就坐这发呆。不是，徐老师，你今天来之前就起了这样一个范儿。啊！但很快你自然的就开始是下地干活了。你坐在这儿，你感觉你不去体验一下吧，你又挺亏的。徐老师，你不觉得吗？是你有时候你满脑子想的就是怎么样把这颗秧插直了、插顺了、插齐了，你就会很有成就感。彭博士电影学院是吧？啊，上戏上戏的，上戏的。我说上戏是文师弟啊，是吧？已经不是师弟了，已经是师。吃汁儿，吃酥辈儿的，差不多。你说你是哪一级？一二，一二届一六级，小我们二十二级。何必说说透呢？还有一二，这是我教的，这是我教的。就说从我们进学校开始有个小孩生出来，到现在已经二十六岁。你说错了，是你大学毕业的时候有小孩生出来。<笑>徐正，你是一九九四年大学毕业，对不啦？是的呀。他是一九九四年生的，对不啦？你怎么记？你想想，他一九九四年，那会我大学二年级。哎，我比你大还比你小。他俩是六九的。我六九。啊。我有你。嗯。我七四。我们都属于这个中年人。
安静，没人说话，是特别好。睡饱了就发呆。嗯，有时候我不能睡太多。走走，进屋进屋，进屋喽！现在雨还没有大，是不是？把那两个床板给它搬进来。走这边，都走这边。这个床也舒服的很啊，很舒服的。乖了，再往前推一点吧。完美，完美。过好，其实生活就是这么的简单。下雨了，小羊、小鸡一直在淋雨啊！哦，得把那个雨棚给他们搭上。那就先给羊盖上吧。可以啊。下雨了，我们给你盖一个这个啊。天爸，晚安啊，爱你啊。哦，好了，走回去了。坐着舒服，嗯，我在说肉的事儿，我在说肉的事儿。怎么了？那个肉太可怕了，是熟的。是熟的，哇，还是是熟的，很方便。就熟的。待会儿我跟他们说。我知道，就是熟的肉不行。我请问一下你们，我要腌一块肉，它是熟的，我怎么腌？哦，熟的肉腌不了，熟的肉只能做一个东西，叫回锅肉。我想熟的应该省事儿吧？啊，你知道它是熟的？我知道啊，他们告诉我了。最后是熟的，熟的那块肉，你就拿过来在这儿呢。啊，你去拿过来，就在那台子上，你拿过来。好。怎么要当众羞辱是吧<笑>？示范教学嘛。我觉得熟的肉是不是省事儿呢？啊，省啥事儿啊？这这熟了咋腌啊？腌不了啊！你先你把这先搁过去，你把那边还有一袋东西拿过来，给王一诺的。啊，王一诺，你借你的。轮番羞辱开始，拿着吧。轮番羞辱开始。这个作为你来向我的生活，给你的礼物，让你让你带回东北老家去。你那时候那么沉着，那么自信，谁会豁免我？<笑>你的面怎么和的这么硬啊？我和的时候我就想，为什么这么硬啊？我也在想这个问题。我觉得面不好，可能就是。我拿那面同样又和了一个。那你那个时辰是不是时辰好？这我命好呀。<笑><笑>就你们这个分不清是肉生的还是熟的，面分不出硬还是软的，真够呛。我我分得出熟的，但我没想到熟的不能用。<笑>那我这样好了，那我去食好了。何<笑>老师在爱丽堂有一句台词：“你是让我去死是吧？”接他台词说：“哦，你是要我去死是吧？”<笑><笑>重点是我是一边说这句话一边下台，所以连着不都没地方着，直接就带着羞愧下了台。叫我去屎丝吧！哎呀，把榨菜炒肉丝五个字全部说错了，很难。榨菜炒肉丝，榨菜炒肉丝，全错。他还有一个也是也是这样子的，哎，那个。哎呦，那电影真好看，啥电影？那个啥，那那电影叫啥来着？啥山最近放的？特别，特别火那个什么山？断背山啊？诺丁山？不是不是，什么山？冷山？不，狄中狄山，狄中狄山。<笑>
什么山？叠中叠山。<笑><笑>我们一般晚上在这待着没事干，就打扑克，那么演节目，啊，那我们还是打扑克吧。哎，咱打什么呀？抽抽乌龟吗？就是瞎玩一把，试一下。还真，扔掉一张牌。那我们这次能看。好好，这张不能看，行行。来，一人拿一个，有一对的先拿出来。打三。哎，这什么意思、啊、？OK， 我先抽你。啊，嘿，没有。哎<笑>，你说的，可以，可以留吗？我有没有技术含量是吗？没有技术，没有任何技术。我剩一张了，你剩一张了，你怎么可能？哇，你好厉害！但是你要抽啊，你要再抽。啊、哦，对，你要你不一定能抽到啊。对呀、啊，<笑>对不对？结果一张摸成了两张，绝对不是。他会越抽越多的，我告诉你。你又剩一张，哈哈等会儿我换一下。OK， 那绝对抽不到，肯定抽不到，抽不到。你当时松手啊？啊，有时候这这一张就很绝望的啊，绝望。这这张够他玩的，我一抽他就没了啊，我没了。哦，我也没了。剩下三个中年中年男，中年油腻男来 ，yes。哎，我何老师这把要走了，我就走了。最后两个，最后两个人 PK， 就是手里剩一张的时候，特别希望能哎，等会儿我换一下啊，这张牌我觉得很关键。Yes， 那那怎么好就输了呀？对啊，是啊，是不是？对啊，是有一段。我抽到只是剩一张了，不亏了。这个牌真的太容易了，太易了。等一下，等一下，我们是不是我们是不是输的那一个还是应该有一点点的惩罚？惩罚嘛，哦。真是，我觉得谁要是输了呀，他可以选择选择一个人，就是帮他洗头。但是当然不是那种在水池边上，就是这是那种像发，这这理发店里一样，然后就就就就做一个头部按摩，就是干洗。哎，那个是有意思，有点意思。OK， 可以啊，啊，你带着这个害怕的心情，你再去抽。那个时候的这个气氛又不一样了。洗头还是洗头发？如果是我的话就是洗头。如果是我的话就是洗头皮，好吗？哦，原来你是这个点。我现在一直想的最重要的一件事情是为什么徐峥会出这样的题目，因为他对洗头这件事情有着特殊的感情。上一次洗头是很多年以前的事情。看我这把第一个出去啊！看看，看看，看看，哦！哎呦，他这就出去了，因为他下一把一拿就，真的耶，来去自如。我们这一把是谁第一个走谁洗头。同意的举手。哎，不能这么欺负客人。来，恭喜你第一个走了，你可以去洗头，请。<笑>好紧张啊！自己命运的牌，这个大家很焦灼，超焦灼的。哎，走，我走了。这个，爽一下是吗？啊
太刺激了啊！啊，就一张了。Yes。我拿了。Yes。完了，我也走了。完了 ，yes yes， 情况也发生了变化。我哎，好，你抽他那个，你输了。完了，这又要洗的，刚洗完的，我们一堆人只有他洗完了。我还吹，我还吹着头发呢，还做他发型。这样，因为我已经洗过了，我把我这个特权呢，可以转送给一个想要有人服务洗头的人，是可以的，对吧？嗯，是可以。我转送给你。哦，你可以。对方接受的话才能够。你接受？你接受吗？你接受吗？有人给你洗洗头多好啊！对啊。而且你还不如你还不如起沫，得在底下蹭蹭在那，才能把沫弄出来。哎，这样哎，行行，请给他洗一下。我说麻烦你们再弄点沫。我生气，我想帮你洗，我从来没有洗过光头。我跟你说，检查部，你给我说检查部干嘛？就谁输了谁就被洗。但是现在是这样，转嫁给他。现在是全全国人民就想看你洗头。哎，这局我是赢了的人，为什么我会我会在后面受到惩罚？不知道啊，不知道。哎呦，笑死我了！我觉得还是民主的方式，就是投票。哦，也也有道理，好不好？想看黄老师洗头的举手。一票，那想看，不要笑，想看幕后玩家。这种这种仪式还有意义吗？想要看幕后玩家洗头的举手，全票通过。而且你可以指定你说谁呀？谁给你洗？我觉得还是何老师。我对何老师还是比较放心。他他居然从了，他居然从了。他看了一眼我的手，不还长？他他能想象我会反正。好，我们是全套的服务啊。我们首先是我们店的这个见面礼。我们都是服务员啊。请问您贵姓啊？您贵姓啊？请问您贵姓？姓徐。姓徐是不是？徐先生你好。首先由我们的四位服务员为您演唱一首《流星雨》，这是我们的 F 四。预备起，陪你去看流星雨落在这地球上。接下来，接下来是我们店的呃店花啊，就是颜值最高的我们的王小姐，<笑>为您提供的是一分钟的这个肩膀按摩。Oh my god！ 可不可以不要发出这种声音？<笑>我从来都是用洗面奶洗头，就一起洗了面，<笑>对啊。徐老师这一片都是脸，你知道吗？<笑>我每次走到超市里面，就走到洗发水那个区域的时候，我内心就会有个声音说：“这跟你没关系，你快走。<笑>”我弄湿一下我的手。终于知道昨天那个网易考拉里边那个生发剂是。<笑>这是什么呢？全是英文。英文，我来。Hair density serum， 哎，给你头发的，头发就是如果你头发少的话，你可以擦一下这个。什么奇怪的东西？<笑>那我们开始了啊。好的。好的。你也不用去洗澡，我们等一下给你擦就好了。<笑>我们这叫干洗。呃呃，我忘了给你介绍，我叫叫托尼。托<笑>托尼，请你动作快一点。好的，好的，托尼不要慌，在我们这个店你要放松，因为我们这个发廊的名字叫向往的生活。什么叫向往的生活呢？就是放慢你的脚步，好吗？不知道我们的王电花是不是没有给你按摩好？哎，你要放松。我觉得王电花按的比你好。托尼，我觉得你的话太多了，我特别没有安全感。<笑>为什么刚才我赢了，但是我却坐在这里？<笑>好，那，哎呦，我听到这种声音，很陌生吗？<笑>我要来洗喽！<笑>我是怎么沦落到现在的？不知道你怎么就变成你了？<笑>
。哇哦，徐先生，您的皮肤真的非常的好，不知道为什么我们的洗发水抹上去就一下被吸收了呢？真的不见了，一点都没了，怎么回事啊？哎，真的好奇怪，收为什么一点都没有？难道是我用的不够多？你要倒一点茶叶嘛，让我们再来重复试一下，这个头部按摩的，不是现在的问题，不是按摩的问题，是你一直在吸收我们的洗发水。那先生，如果你这么会洗发水的话，我们是要额外加钱的哦。哎，也能起点沫。哎，真的很舒服啊，这，哇，真的好舒服。这里是吗？哦。接下来呢，不要慌，让我在上面写一个向往的生活。麻烦写上幕后玩家。幕后玩家，我试一下幕后玩家。我考虑到，因为您的头真的非常的小巧，我写一个四二八吗？好不好？哎，四二八，你知道是什么日子吗？碰巧的是，正好这也是我的生日呢。我是 Tony。Tony， 生日快乐！三、二、三。不好意思，我想和我的四二八合个影，可以吗？可以。完全把头当蛋糕了是吗？<笑>哇，真的这里，看我这里。这边来，真的这里，看我这里。<笑>这边来，何先生。欧普二十五。准备什么时候把它擦掉呢？还是？现在好吗 ？OK， 可以吗？好的。你下面那个，你要不要换一个技师？技师帮你再注意一下。啊<笑>、呃，不用了，谢谢。谢谢，我对托尼非常满意，好吗？我是托尼的哥哥，我的名字叫做 David。请处理一下，我给您处理一下，请 David 走开。哦，好舒服，哦，真的。何老师，你别老用一边擦，你说你们这个，我们一般啊，最后抛光时候是这样的，你在那边来。你们擦保龄球呢？幸亏没有让黄磊来，黄磊来兜着我的下巴擦擦擦擦擦，跟擦保龄球一样。接下来是最后的放松过程。哇，真的很舒服。许先生，最后问你一个人生哲理的问题。啊。办卡吗？办一张向往生活的卡，好吗？可以。哇，真的很舒服，这种享受哈、啊。谢谢谢谢谢谢。好了，您的服务已经到此结束了。谢谢谢谢。哎，哎，然后呢？好像黄渤，你看这表情。那黄渤也回头去啊。哎，长得太像黄渤了。我们可以来最后一把。我这回怎么惩罚？这是什么？哎，你们刚才看到那个，就是小 H 跟小欧在这儿啊，就是闹嘛。就是说唱人演小 H， 他选唱人演小欧，可以可以可以可以可以可以。要在这里演一个小欧跟小 H， 可以可以,可以吧？来吧，我不会输的。来来来，这一段在电视播出都是会快进的。大河向东流。哦，有一个小朋友走了。嘿嘿，嘿，嘿，嘿，你冲我使什么劲儿啊？这回不许让我学狗了，我要享受胜利的滋味。别忘了，是学书的那个人找一个人陪他一起演。找你是假。嘿嘿，嘿，你怎么都是被找到的？你别忘了这一点。我估计黄老师这回应该是没啥东西了，哎，你为什么扔出去了？你这没成对啊！哦，对不起，这种玩法，这梦里往里扔，我这就悠闲在哎这种表情能够混过你们，这种玩法也想混？天哪，你们真是为什么这么晚了还这么警醒？马上，嘿，你走了？走啊，他走了，自己玩。哈哈哈哈哈！哎，这是最好玩了。何老师，何老师，何老师。
你你你演你演你演小 O 还是小 H 吧？不是，这个游戏为什么不能这样子啊？就是，就是我明明没有输，你要演一下，投票，不要不要投票吧？不能投票，这投票没有意义，这这没有意义。想看那个？啊，别别，鱼，挡住。这都是你学生，这都是你的人。你演小 H， 我就演小欧。好，好，对啊。哎，好好好好，哎，这个挺好。你好，可以啊。我们大家观察这两只狗，他们做了些什么？嗯。然后一分钟之后就模仿他们做什么就好了。我们电影学院表演学校这种动物模拟的课程。哦，是吗？对。呃，这种课呢，可以这个锻炼我们的观察能力、模仿能力，而且呢，还可以帮助学生解放天性，释放他的呃这种创作的能力。啊，现在开始观察啊！哎，你看，哎，细，你看，你看，要细节，要非常仔细。哎，这个比较好玩。好，好，开始吧，我 H。OK， 好， okay. 来准备哈。哎，这这，哎，这个搬走以后，这里变成小剧场了。H A O， Take One。向往的生活，官方合作伙伴 AI 智能拍照，让美更自然。全新拍照手机 OPPO R 十五。向往的生活，官方合作伙伴，只选浓香豆乳，只选自然生活。向往的生活，官方合作伙伴，买进口上考拉，网易自营，精选正品。江中豪谷米稀，向往的生活，待会儿见。江中豪谷米稀，向往的生活，现在继续。这里是胃不好养胃早餐，江中侯顾米西冠名播出的《向往的生活》，《向往的生活》官方合作伙伴 AI 智能拍照让美更自然，全新拍照手机 OPPO R 十五，《向往的生活》官方合作伙伴，只选浓香豆乳，只选自然生活，《向往的生活》官方合作伙伴，买进口上考拉，网易自营，精选正品。H A O Take One。你不能笑，我怎么我刚才 H 是微笑的？拟人化，拟人化，因为我老婆嘛，对吧？对，你重新开始。Ich warte nur auf dich und hoffe sehr, du rettest mich. Das ist ne Illusion, doch was macht das schon? Lieber das als gar nichts. Dann holst du mich in deinem Cabriolet, ole, 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 weil ich drauf steh. Du und ich in deinem Cabriolet, ole, ole, ole. Mein Herz tut nicht mehr weh. 舒服呀。好，谢谢谢谢，来，没谢谢我。好，可以了可以了。当时我看着你是我媳妇儿的时候，我心中也是一紧的。关键是我们之间这种默默的交流啊，很有的。对。终于要你，是明天的吗？肯定是明天的。或者是不是大华问我们怎么样了？喂。Hi。Hello， 哪位 ？Is that a spy tonight？ 
你有什么要求外国人是西餐啊是的是的你再打过来 Hello. Oh, my mistake. I'm sorry. 我跟你说，你绝对不敢跟我说中文，因为你说英文，我其实已经百分之八十知道你是谁了。但是我现在不告诉大家。No, you cannot hear me. You're Shao Qi. Shao Zhou Ban Yu. Zhou Ban Yu. Zhou Ban Yu. No, no, chicken or fish. 只能选一个，没有钱。Uh, fish. Good for health. Fish. Fish. 没有育儿机了。You're great. 我知道你是谁，我知道你是谁了。因为你是假装厉害，但是其实很好说话的朋友。开心的来吧。Have a good night. Bye. 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 这张照片拍得真好哎真的你显得非常年轻很光滑那真的很年轻你看这小姑娘长得多好看年轻美丽活泼这是看中年老男人一看小姑娘开始评价油腻中年男徐导演什么叫油腻中年男油腻中年男好
，那我们还可以，我才四个，我们还可以啊，也就四个，我也就四个，我居然一个都没有，好可怕，我有两个，鹏鹏，你这么小就有俩了。<笑>他指的这个，其实我觉得还是一种审美，但是我觉得确实有油腻中年这个概念。我是这么看啊，我觉得凡是没正事可干的，一天到晚思考自己是不是油腻的人，就叫油腻中年男。俩姑娘今天他们不住这儿，他们还得早点回去。咱们这个宿舍呀，现在这个接待量还到到不了住四个人，辛苦了，谢谢啦，辛苦啦，辛苦啦。哎，你拖鞋呢？你光脚走走的，没事。你拖鞋不在那儿吗？到门口了，没事。拜拜，何老师。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，辛苦辛苦，拜拜拜拜，一路平安，拜拜。终于吃到了师傅和何老师做的美味的饭，这一天的时光很充实，很美好。愿记忆永存，愿永远快乐。你知道一诺原来是个大胖子，我知道原来两百多斤吧，打篮球减下来的，为了靠背垫。他减了一百斤，挺好的，年轻就是这样。累了吧，徐老师？哎，肯定吧。我的汉瑞，床我给你留着。就是爸爸在那个向往的生活，我在杭州，我跟小何总在一块儿，啊，嗯，爸爸也想你啊，爱你哦。我把灯关了。好的。真的，我今天手指碰到徐峥的脑袋的那一刻，你们应该采访一下我的手感是什么手感？怎么说呢？手感还挺好<笑>，我不要玩手机了，睡觉了。向往的生活官方合作伙伴 AI 智能拍照，让美更自然。全新拍照手机 OPPO 二十五，向往的生活官方合作伙伴。只选浓香豆乳，只选自然生活。向往的生活官方合作伙伴，买进口上考拉，网易自营精选正品。江中豪谷米稀，向往的生活，待会儿见。江中豪谷米稀，向往的生活，现在继续。这里是胃不好养胃早餐，江中侯谷米西冠名播出的《向往的生活》，向往的生活甄选产品，老板电器创造中国新厨房，向往的生活推荐 A P P， 小猪短租，民宿短租，就找小猪，向往的生活官方指定座驾，第二代马自达 C X 五伴你追寻向往的生活，向往的生活指定产品，三草两木，极简生活，极简自然护肤，向往的生活指定产品，专业燃气具，林内。我希望他们有在想我，应该会有想我吧？啊，应该不会把我忘掉了吧？他们应该在睡觉。我这次啊，拍广告的时候。其实一边在拍，然后一边在想着，啊，担心啊，我们无辜的的家庭，虽然累，可是想快点回去。其实挺累的，嗯，可是没关系啊。
。向往的生活，官方合作伙伴 AI 智能拍照，让美更自然。全新拍照手机 OPPO R 十五。向往的生活，官方合作伙伴，只选浓香豆乳，只选自然生活。向往的生活，官方合作伙伴，买进口上考拉，网易自营精选正品。江中豪谷米西，向往的生活，待会儿见。江中猴谷米西，向往的生活，现在继续。这里是胃不好养胃早餐，江中猴谷米西冠名播出的《向往的生活》，向往的生活特别赞助，冷酸零，冷热酸甜，想吃就吃。向往的生活特别赞助，清凉滚出来，龙湖滚珠风油精。向往的生活特别赞助，我的选择，景甜纯净水。向往的生活，清净水。我把门给摔了，还多客呢。这就是我们的蘑菇屋，哇，好棒啊！哎，我来砍一个。咚咚咚啊，咚咚啊！有意思，真的。哇，果然是拆门的女将。哇，打打到我了！哇哇哇哇！哇！呀！失去你的消息，学会了成熟一样吧。我认识杰伦时候，杰伦也才二十三岁。是何老师介绍我跟娜娜认识，娜娜进来就要抱我，我那一秒是抗拒的。他的意思是娜娜追着他。哦。哪有草莓啊？我看到了，里面就红的，全是。我们来了。哇、哦，好香啊，草莓！咱们家的大草莓。来，各位电视机前的朋友们，跟我一样，第一次看到草莓是这么长在地下的，举手。然后跟我一样没摘过草莓的举手。摘草莓是一个非常非常辛苦的工作，你知道问题在哪里吗？就是你要忍住，就是别说摘两颗吃三颗这种，因为太香了。加个柠檬进来，这果酱就熬好了。放这，嘿。好啦，哇，哎呦喂呦，漂漂亮。何老师做好了，烫吗？飞机来了，呜。空空空，开门！很甜，这碗很好吃。开门！哇塞，整个院子都是草莓香。